R de Éxito, episodio 739. La que más me ha funcionado para mí ha sido el boca a oreja, es decir, ninguna de las redes sociales. Ha sido el hacer bien el trabajo y a mí me llegan los clientes por otros clientes. Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Magda Barceló Ford desde Barcelona, España. Magda, ¿lista para la parrilla? Sí, lista. Qué bueno. Magda Barceló Ford es coach personal, autora y comunicadora. Desarrolla su coaching a través de la marca personal Magda. Magda transmite las cualidades de presencia, autenticidad y sabiduría. Es coautora de Diversity Around the Clock, un libro sobre cómo catalizar las oportunidades que brinda la diversidad de las personas en las organizaciones a través de la inclusión. Su libro más reciente es Tu Vida Épica, una hoja de ruta para tomar las riendas de tu vida. El libro es una invitación a plantearte las preguntas esenciales. ¿Cuál es tu propósito y cómo llevarlo a cabo? Guiándote paso a paso en la creación de las condiciones necesarias para que puedas responderlas con tu mente, tu corazón y tu vida entera. ¡Wow! Magda, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, que bailas flamenco, ballet, comes arañas, te gusta hacer zumba, qué sé yo, queremos conocerte un poquito. Muchas gracias, Alex. Feliz de estar aquí con todos vosotros. Bueno, algo que a veces no se puede ver desde fuera, ¿no? Con las imágenes que damos en las redes y así. Una persona tímida, aunque no lo parezca. Y y también que me encanta la poesía y escribo poesía. De hecho, este octubre voy a presentar mi primer libro de poemas y esto me hace ilusión. Y bueno, es algo que la verdad no lo he contado casi a nadie. ¡Súper! Eso me encanta. Avísame cuando esté listo porque quiero poner mis ojos y leer allí esas palabras tuyas, amiga. ¿Viste? Claro, claro, encantada. <risa> Ahora, retrocediendo un poquito en el tiempo, Magda, si tuvieras que decir o recordar cuál era el plato favorito que preferías cuando eras niña que siempre pedías en casa, ¿cuál era ese plato? ¿Plato favorito? La verdad es que no tenía uno que me gustara como especialmente, pero había algo que me volvía loco y era unos croissants uh, chiquitines de chocolate. Dentro tenían como una bomba de chocolate dentro de cada croissant. Estaban recubiertos de azúcar muy fino, ¿no? Y mi abuela los compraba y nos escondía en su casa. Cajones, armarios. Y yo cada vez que llegaba a su casa, pues el juego era buscarlos por todas partes hasta que los encontraba y me ponía las botas. Y este es un recuerdo de infancia que, que es muy tierno. Y no te culpo porque donde hay chocolate hay alegría, amiga. Tal cual. Es muy sabroso. Ahora sí, entrando en tus venas de emprendedora, ¿verdad? Eh, tu área de genialidad. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi superpoder o mi área de mayor fortaleza donde puedo ayudar o donde puedo generar mayor impacto es esta. ¿Cuál sería? Mi área de mayor impacto es esta combinación entre empatía o conectar desde el corazón. Es decir, cuando yo estoy con una persona haciéndole coaching o cuando estoy considerando una organización, ¿no? Es esta capacidad de ver lo bueno que son, su potencial, su capacidad no sé, ver todo en positivo y luego ver un área de crecimiento y comunicar este área de crecimiento de forma directa y clara, lo que a veces es un poco doloroso, ¿no? Pero sería esta combinación de amor y autenticidad o de empatía y, y ser muy directa, ¿no? Ser muy clara. Qué interesante todo eso. Ahora, háblame un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿Quién es tu cliente perfecto o tu avatar o la gente que pueda tener mayor impacto con lo que haces? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos? Hoy, como dice la película de Tom Cruise, show me the money. A ver, yo tengo dos fuentes de ingresos principales ¿no? y una me viene de la consultoría que hago a través de esta consultora de diversidad e inclusión entonces estos son sesiones de coaching a veces son 360s pues, de diversidad e inclusión a veces son formaciones ¿no? y esto es como un baseline ¿no? de, de ingresos y luego está mi consulta de coaching personal y esta a veces es la que oscila un poquito más y son pues estos clientes a veces personales a veces empresas que me contratan para hacer programas de coaching de seis meses ¿no? yo estoy seis meses con una persona con sesiones cada 15 días 
una llamada en medio, ejercicios, libros, recursos. Con estas dos fuentes de ingresos, más los artículos que publico en varios medios, pues esto hace que pues, mi negocio funcione. Ahora, con toda la diversidad y el inventario tan grande de canales de darte a conocer las redes sociales, tu página, contenidos en video, en, todas funcionan, pero la que más ha sido efectiva para ponerte enfrente de estos clientes, de ese cliente potencial de tu avatar, ¿cuál crees tú que es la que más te ha funcionado y ha sido más efectiva en tu caso particular? La que más me ha funcionado para mí ha sido el boca a oreja, es decir, ninguna de las redes sociales ha sido el hacer bien el trabajo y a mí me llegan los clientes por otros clientes entonces mi relación con las redes sociales es un poco de, de amor-odio porque es muy fácil que absorban mucho trabajo de uno, ¿no? si no te das cuenta estás trabajando para las redes sociales y yo me recuerdo a mí misma que yo ya, ya trabajaba antes de las redes sociales, ¿no? entonces creo que también es importante tener un poco de sangre fría ¿no? en relación a las redes sociales ¿no? que bueno, son importantes pero no son lo más importante, entonces a partir de ahí dicho esto, lo que está siendo efectivo para mí son colaboraciones que yo tampoco he creado, sino que han venido a mí, ¿no? Pues me han llamado, de, hay un programa en, aquí en, en Cataluña que se llama El Ofici de Viura, que es un programa que lleva como 25 años, programa de radio, y ahora pues tiene el formato podcast y lo escucha muchísima gente, ¿no? Entonces a mí me invitaron, ahora soy colaboradora del programa y, y esto pues es una cosa que me abre puertas, que pues la gente me conoce, entonces me llaman a partir de aquí. También colaboro con el medio 20 Minutos, que es un diario digital y escribo un artículo semanal y bueno, pues por ahí también, ¿no? Pero también es difícil saber de dónde te viene cada cosa, ¿no? Es como que tú vas haciendo y luego te, te vienen las cosas, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió todo esto? Sabemos que, que hay una serie de eventos, y una serie de cosas, pero y también que se nos ocurren 500.000 ideas en cada momento, pero no nos podemos casar con todas ni hacerlas crecer todas. En este caso, tú te estabas comiendo un croissant con chocolate en la mañana, te levantaste alguna hora y dijiste, wow, esto es lo mío. Cuéntanos el eureka, el momento génesis de, de, de que empezaras a dedicarte a esto y decidir que, que creciera. Yo ya llevaba mucho tiempo trabajando como de consultora, bueno, desde los 30 años. Yo había trabajado en temas sociales, en fundaciones, ONGs, había trabajado en el mundo de la empresa, y entonces empecé como como consultora en el campo de la inclusión y diversidad, igualdad, ¿no? Un poco. Había salido una ley nueva en España que hacía obligatorio a las empresas de más de 250 trabajadores a tener un plan de igualdad y nadie sabía qué era eso, ¿no? Entonces yo había hecho un máster en género y, y dije, bueno, pues yo me estudiaré la ley y voy a ver qué es eso, ¿no? Y sí, sí, así lo hice. Entonces empecé a hacer planes de igualdad y ahí me empecé a dar cuenta que cuando yo entrevistaba a las personas pasaba algo, era como que había algo de mi escucha, de las preguntas que hacía, de, bueno, pues me contaban muchas cosas, entonces yo empezaba a ver cosas de la organización, empezaba a atar puntos y hacía un reporte que era muy útil a las empresas, ¿no? Ahí fue como el principio. El principio de todo esto. Sí, entonces estuve trabajando como consultora de organizaciones durante unos 5 o 6 años hasta que descubrí el coaching, ¿no? Entonces yo siempre tenía el coaching de, ay, esto del coaching me llama, ¿no? Pero no encontraba la escuela justa, hasta que, bueno, los astros se alinearon, entonces nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos viviendo en Boulder un tiempo, y allí encontré la formación de New Ventures West, que es una escuela que está en, en San Francisco, y allí fue, wow, esta es la formación que me encanta. Entonces me apunté a la formación, me certifiqué y descubrí que el coaching no solamente me encantaba, sino que se me daba muy bien. Y, y a partir de ahí, pues bueno, el resto de la historia ya poco se conoce. Ahora, fíjate, empiezas allí, conseguí Diste ese, ese, ese programa, te especializaste y diste ese paso. Y después viene la montaña rusa de este del emprendimiento, intentos fallidos, cosas que funcionaron, cosas que te diste cuenta que definitivamente no tenías que hacer y algunos frentonazos y, y cosas que suceden en el camino, ¿no? Le decimos de varios nombres, oportunidades de aprender, otros puede ser metida de pata, como sea, pero ¿tú recuerdas uno en particular que te haya marcado, que te haya dolido algún reto, algo específico? Cuéntanos la historia que sucedió y la mayor lección que te quedó de esa situación para que nuestra gente de éxito pueda llevárselo consigo. Sí, me viene un fracaso, bueno, no sé si es fracaso, ¿no? una dificultad, ¿no? Que cuando yo estaba haciendo estos planes de igualdad, yo hablaba con las personas, hacía feedback y a partir de ahí yo hacía un reporte diciendo, bueno, pues la organización funciona muy bien en estos ámbitos, necesita desarrollarse en estos otros, etc. Entonces, allí yo era muy transparente, o sea, yo que recibía, pues lo organizaba, no ponía nombres y apellidos, pero sí que decía, pues bueno, las personas han dicho esto y lo otro y esto, había unas, unas implicaciones, ¿no? Entonces, en uno de estos reportes, el feedback que recibía era bastante negativo, una empresa del ámbito social y bueno, cuando ellos vieron el reporte dijeron que, que no, que aquello era mentira, que, que no era posible 
que cómo me atrevía a hacer tal informe, ¿no? Entonces, bueno, uh, yo les dije que era la verdad, que no me había invitado nada y, y que si no querían escucharlo, pues que tenían que haber contratado a otra persona, ¿no? Y yo había trabajado ya bastante con, con aquella empresa y después pues dejaron de trabajar conmigo, ¿no? Ahora, en retrospectiva, pienso sí que fue algo negativo, pero también me habla de mi superpoder, si quieres. El superpoder este que tengo de, de ser súper honesta, muy sincera y que no voy a hacerte un reporte de algo que no es real. Y esto es lo que hace que las personas confíen en mí como coach y como consultora en otros ámbitos. ¿no? Entonces yo diría a los emprendedores ¿no? que estén intentándolo que no se tomen tampoco los fracasos a pecho, ¿no? que a veces los fracasos es que significan que para este tipo de empresas o para este tipo de personas no vamos a trabajar, no van a ser nuestro público objetivo y ya está. Ahí está y forma parte del proceso, no tenemos por qué gustarles a todo el mundo y definitivamente gente de éxito, escucha las palabras porque esta parte es bien claro, Esa, la conexión genuina con las personas y todo lo que estás haciendo genera un impacto buenísimo, pero estoy seguro también Magda, que tienes una colección de momentos sabrosos. Uno que te haya puesto la sonrisa de oreja a oreja, así tan elocuente que tienes, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¡Wow, Ale! Es increíble que esté sucediendo esto. Como que es ver la luz clarita al final del túnel. ¡Qué emocionante! ¿Qué pasaba? Bueno, yo me emociono mucho con los procesos de coaching porque me encantan las personas, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a conectar con su potencial y empieza a tomar las riendas de su vida y a decir que sí a determinadas cosas o a decir que no a cosas que había estado soportando sin, sin querer y, y esto pues es maravilloso ¿no? es como wow qué maravilloso. Qué maravilloso ¿y recuerdas uno en particular? sí recuerdo uno por ejemplo recuerdo el caso de una, una mujer a quien acompañé ¿no? que estaba en un lugar de trabajo que no la llenaba ¿no? entonces se sentía ya muy prisionera de, de esta empresa ¿no? y era como que les sentía una lealtad pues muy fuerte ¿no? más allá de lo simplemente pues laboral ¿no? entonces no sabía cómo, cómo decirle que, que se iba tenía un plan de irse tres meses a otro país y a partir de ahí pues reenfocar su vida y no encontraba el momento, ¿no? Hasta que un día pues me escribió por la mañana un text me dijo Magda, creo que hoy es el momento creo que estoy lista, ¿no? Hace barranquismo esto que se, se tiran por las montañas, así, ¿no? Es como muy, muy, muy valiente, ¿no? Y entonces uh, yo le dije, oye, adelante, salta tírate como tú sabes y lo vas a hacer lo mejor y entonces ella lo hizo, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno su vida dio un giro de 360 grados ¿no? Este fue uno de los momentos. Eso es vitamina se siente sabroso, ¿verdad? Emocionante sí, ¿verdad? mucho, mucho, sí, sí Ahora, Magda, ¿te gusta el picante? Sí que me gusta ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Medio, diríamos no soy una super fan, pero me gusta. Medio, bueno, sí. voy a ajustar aquí el picantómetro que tenemos en el estudio porque ahora viene, amiga, la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Magda, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, porque si lo hacemos nosotros queda como queríamos, pero la verdad es que si queremos llevar el negocio al siguiente nivel eso no funciona, hay que empezar a delegar para poder seguir creciendo. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas y me encanta. ¿Cuál es objetivamente tu mayor debilidad o qué no se te da? No se me da bien el papeleo, lidiar con los papeles, facturas, Esto soy un desastre y por suerte tengo una persona que, que me ayuda y se encarga de ella. Una persona, una emprendedora o emprendedor que te guste el impacto que está teniendo con su producto, con su servicio, con sus cursos, con su emprendimiento en general, ¿quién sería? Bueno, pues un, una persona que está teniendo un impacto muy positivo sería el que está delante de este podcast que te llamaba, que se llama Gaspar Hernández, que tiene este podcast El Office de Viura, está en catalán. Bueno, ahora es una persona que ha saltado a dar cursos y, y creo que es una persona con un impacto muy positivo en el mundo. Y además ha escrito muchos libros de los cuales han, han sido traducidos al español, así que si alguien quiere curiosear, pues Gaspar Hernández. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas usada y probada por ti que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito. Me encanta el Canvas, es una herramienta para hacer todo el, el tema de gráficos de redes sociales, pero para hacer también un currículum, informes, libros online. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Es un libro que estoy escribiendo ahora que junta a coaching y poesía. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor. Cree en ti. Cree en ti. ¿Tu hábito de oro? Meditar a principio del día unos 20 minutos. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Un libro de coaching se llama The Prosperous 
Sales Coach de Litvin. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadelexito.com diagonal audiolibro. Magda, amiga, ¿a qué no adivinas a dónde llegamos? ¿Al final? <risas> no, llegamos al plato fuerte de esta comelona, amiga. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todos quieren saber cuando te pones allí y das tus ponencias, cuando estás haciendo el coaching. Wow, si yo quisiera tener este impacto, tener este resultado, ¿qué haría? No? Y, y dice así, fíjate, somos el resultado de todo lo que hemos hecho hasta hoy. Por un momento, ponte en los eh, zapatos de nuestros emprendedores que te escuchan en cualquier parte del mundo en este momento y dicen, wow, esa historia de Magda Marceló es el, el empujoncito que yo necesitaba para ahora sí ser de verdad, para dar ese paso, para no rendirme cuando las cosas no están tan fácil como quisiéramos. Si sí, se va todo, Magda, pero te queda la experiencia, el conocimiento, todo el bagaje de información que manejas. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si emprendes nuevamente desde cero? ¿Qué harías en esos 30 días? Yo uh, lo que haría es buscar una base económica. ¿no? Entonces, si eres independiente, tienes que buscar un cliente de que te cubra tus necesidades económicas básicas para poder a partir de ahí ampliar tu base de clientes o si no pues podría ser tener un part-time job que digas esto me cubre pues el techo la alimentación y lo básico y a partir de ahí sumo ¿no? entonces yo si me quedas sin nada este ha sido el objetivo que haría ¿no? porque bueno necesitamos este básico y luego necesitamos tiempo ¿no? entonces la clave es dejarnos algo de tiempo para luego ir ampliando y luego a veces este part-time job pues lo vamos a dejar ¿no? es cuando tengamos la red de clientes desarrollada pero es una base muy importante. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Magda Barceló. Magda, podríamos hablar aquí horas de esto, ¿verdad? Porque nos encanta el tema, además que tiene muchísimas vertientes y mucha tela que cortar en esta dirección. Y estoy seguro que mucha gente también va a querer continuar esta conversación contigo y entrar en tu ecosistema. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, de entrar a, a tu área, ¿verdad? Y luego una frase de éxito, amiga, y nos despedimos. La forma de conectar conmigo sería en mi web, magdabarcelo.com o mandando un mail a hola arroba magdabarcelo.com en las redes sociales podéis contactar por múltiples fuentes ¿y tu frase de éxito? mi frase de éxito es una frase que un buen amigo que era autor compositor era artista pintaba y se murió hace unos años Peter Hasson suena con un gran corazón y él se hizo una vez unas tarjetas de visita ¿no? ponía you are the best lo regalaba a sus amigos pues recuperando esa bendición de mi amigo sería el creerte de verdad ¿no? los emprendedores que nos estáis escuchando creeros de verdad que sois lo mejor, sois lo mejor para vosotros y desde esta unicidad que tenéis sois un regalo para el mundo, la gracia está en creer esto y actuar para que esta unicidad se exprese en la vida. Magda, amiga, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito, desde aquí, desde la ciudad de Miki, en Orlando, Florida, a donde estás allá, en Cataluña, ¿correcto? Correcto. Te envío un abrazo de oso, amiga, ¿sabes cómo es el abrazo de oso? Así, sí. con toda la <risa> energía, la toda la vibra positiva. <risa> que no sea la última, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Alex, un gran placer. Muchos ánimos con este maravilloso programa. Gracias mil, gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Magda Barceló en el día de hoy. Visita recetadelexito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Magda. Magda Barceló y tendrás acceso a las notas del episodio, sus redes, su página, sus libros, todo lo que nos compartió, su receta completa y mucho más. Y sobre todo, si historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo son las que conectan contigo con tu vena de emprendimiento para que tengas mayores herramientas, otros puntos de vista, otras recetas que podrían conectar contigo entonces el momento de tomar acciones aquí y ahora comparte esta información esta conversación con alguien que pueda necesitarlo haz clic en el botón de suscribirte a este podcast pero sobre todo llénate de inspiración los siete días gente de éxito hasta mañana les habló alex dalí rizo el chispeado vale mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.